sadakta kabisa mabibi na mabwana ni matumaini yangu kwamba mupo salama popote mlipo na wakaribisha kwenye habari zetu za siku ya leo ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2023 na tatu ni matumaini yangu kwamba mko salama na Mwenyezi Mungu anazidi kutupigania karibu tusonge mbele just imagine jinsi ambavyo harama ya maisha hapa nchini imeweza kupanda kutokana na kwamba vyakula vimeweza kupanda kutokana na kwamba wengi wameweza kupoteza ajira kuna mtu ambaye ameweza kupanga kwamba the start of 2024 anataka kuweza kuleta taxes zingine kwanza anataka kupandisha taxes zingine ili aweze kupata pesa za kuweza kuongoza taifa la Kenya William Samoi Arapruto yupo na plans na hizo plans zimeweza kufichuliwa na gazeti la Business Daily kwamba 2024 bwana William Samoi Arapruto anataka kuongeza pesa za bajeti ili aweze kupata hela za kuweza kufanyia maendeleo taifa la Kenya let me ask you si watu wengi kutokana na hizi taxes ambazo aliweza kuleta nyingi hapa nchini kama vile akaweza ku increase VAT waliweza kupoteza ajira wengine sasa hivi wanalala njaa wengine hata wenye wanafanya kazi sasa hivi hawaendi nyumbani na pesa unakuta kwamba at the end of the month mtu anapata kama almost 4000 almost 10000 zinaenda kwa taxes lakini come 2024 bwana William Samoi Arapruto anataka kuongeza taxes zingine jinsi ambavyo unaona hapo gazeti hili la people's daily ama business daily likaweza kusema kwamba Ruto plans to raid taxpayers for extra 362 billion in 2024 just imagine kwamba next year venue utakuwa unaanza mwaka hivi William Ruto ameplani aweze kukuongezea kitu ambacho kinaitwa taxes mpya ataki kujua kwamba unatoa wapi hizo pesa ataki kujua kwamba familia yako itakuwa inalala njaa ataki kujua kwamba familia yako itakuwa inakutegemea ili uweze kupata pesa kidogo uchukue shuleni karu yeye kitu anataka ni kuongeza taxes nyingi just imagine unaona huu mwaka hizi taxes ambazo aliweza kuleta zinasemekana kwamba e, zilikuwa ni kionjo katika mwaka wake wa pili wa uongozi kipindi ambapo atakuwa anapitisha bajeti mpya wamesema kwamba wanataka kuongeza taxes wa Kenya wameweza kumshambulia kwenye mitandao ya kijamii na niruhusu ni kusomea kidogo alafu ni kueleze mbona wa Kenya wameweza kugombana President William Samoei Ruto is administrations plans to raid taxpayers for an additional 361.80 billion to fund his second full year budget which is set to cross the 4 trillion mark for the first time unaona hapa nchini tangia ili taifa la Kenya liweze kuundwa bajeti haijawahi somo ambayo imepita trillion 4 hata haijawahi somo ikiwa imepita trillion 3 na William Ruto ndiye alikuwa rais wa kwanza kabisa kuzidisha bajeti ambayo imepita trillion 3.9 lakini sasa hivi anasema kwamba hizo trillion 3.9 hazijaweza kutosha. Anataka kuongeza yene mpaka 4.2 trillion 2024. Na tunaelewa hii bajeti ambayo iliweza kupitishwa kule bungeni ambaye aliweza kuwalazimisha wabunge wake ndio imefanya harama ya maisha hapa nchini imepanda ndio imefanya watu kuweza kupoteza ajira. Alafu anataka kuongeza taxes zingine. Na kwamba uweze kunisikiliza kwa kiduicho The draft budget policy statement for the year starting July 2024 shows the treasury intends to increase the budget to nearly 4.2 trillion from 3.9 trillion revised estimates for the current fiscal year. Sasa hivi ni 3.9 trillion. Hii ambayo walipitisha July. Yenye inakuja ni 4.2 trillion. Taifa la Kenya tunaelekea wapi? Ni kusomea kidogo ili tuendelee. The current budget was recently raised from the 3.72 trillion originally approved as the treasury sought to accommodate 
they increase the cost of running the government and additional debt repayment after the shilling weakened than earlier project, uh, projected. Treasury Cabinet Secretary Juguna Ndungu projects ordinary revenue receipts compri uh, comprising taxes, le levies, rent of buildings, fines and uh, uh, forfeitures will raise uh, to nearly 2.96 trillion from 2.6 trillion for the current fiscal year. So, to see the story nyingi, tumeweza kuona hapa hivi serikali inataka kuongeza bajeti kutoka shilingi trilioni 3.9 hii ambayo waliweza kupitisha mwaka 2023 mwaka 2024 wanataka kuongeza iweze kufika trilioni 4.2 na wamesema eti kwamba wanataka kuja kuhakikisha kwamba pesa zingine wanatumia kulipa madeni zingine wanatumia kufanya e, kulipa a, mishahara zingine wanatumia kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo lakini sisi sote tunajua kwamba hizi hela ziweze zikafanya haja ma, 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 mambo yote ambayo wanasema. Na for the first time Kenya itakuja kusoma bajeti ambayo iko juu mtazamaji wangu. Na hii itakuja kuwafanya wa Kenya kuweza kukanda ama kukaza mikanda tena zaidi. Karibu niweze kukuelezea mbona wa Kenya wameweza kushambulia Bwana William Samui Arapruto kuhusiana na mchakato huu ambao umeweza kutolewa na gazeti la Business Daily kutaka kuongeza bajeti kutoka 3.9 trillion to 4.2 trillion. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali na kuomba uweze kuchukua sekunde yako moja kama wewe ni mgeni hapa uweze kupiga subscription. Ukishapiga subscription, chukua sekunde nyingine uweze kubonyeza kengele yani uweze ku turn on notification bell. Ukishafanya hivyo chukua sekunde nyingine tafadhali uweze ku like video alafu ushare tafadhali na kuomba uweze kushare kuelekea kwa group moja mbili tatu ili tuendelee kuungana na kuwa familia kubwa ya Kenyan Media kipindi ambapo natusemeza tuambie ne ambalo ulipo karibu twende mbele mtazamaji wangu i think nimeweza kukusomea umeweza kuelewa kwamba serikali kuna mipango ya kutaka kuongeza kitu ambacho kinaitwa bajeti mpya uh, ya 20 24 2025 na hii bajeti itakuja kumfanya mkenya wa kawaida kulipa taxes nyingi taxes mama mboga atakuja kulipa taxes nyingi kuna huyo kijana wa bodaboda boda, ambaye sasa hivi bodaboda boda zao zimelala kwa nyumba wengine wamenyanganywa bodaboda boda kwa sababu waliweza kuchukua zile bodaboda boda za kulipa mdogo 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 kwa sababu sasa hivi hakuna biashara kutoka na kwamba wameongeza mafuta ambao watakuja kufanya wafanya biashara kulipa pesa nyingi za taxes. Lakini je, unaisi ni kwa sababu gani wa Kenya wameweza kumshambulia William Samoi Arapuruto kuhusiana na mchakato wake ambao anataka kuweza kuongeza taxes. Anataka kuweza kuongeza kitu ambacho kinaitwa uh, taxes alafu ongeze na kitu ambacho kinaitwa bajeti mpaka trilioni ine nukta mbili ambayo Kenya haijawahi kusoma. Kulingana na mimi Niko na mambo mane ambayo nataka niweze kukuambia ya, yale ambayo yameweza kufanya wa Kenya kuweza uh, kulalamika tena zaidi kuhusiana na mchakato wa William Sabiruto kuongeza tax. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza ambalo nimeweza kuona wa Kenya wakinungunika wakilalamikia kwenye mitandao ya kijamii kwenye hili chapisho la Business Daily upande wa Twitter ni kwamba hii bajeti ikikuja kupitishwa ya trilioni 4.2 it will lead to the increase of the cost of living na nielewe mtazamaji wangu kama sasa hivi ndipo waliweza kuongeza uh, taxes ikaweza kufanya bajeti ya Kenya for the first time kugonga 3.9 trillion ikafanya taxes kuongezwa na taxes zilipoweza kuongezwa a uh, tukaona mafuta yameongezwa vile vile mafuta yakaongezwa ikasababisha bei ya vyakula hapa nchini bei ya sukari bei ya mafuta ya kupikia pamoja na mambo mengine hapa nchini vikaweza kuongezeka wa Kenya wanalala njaa kote nchini wengine hata kumudu chakula cha kukula chakula cha mulo mmoja ni shida alafu sasa unataka kuniambia eti kwamba wanataka kuongeza taxes meaning they want to raid your salary more. Nona, 
Sasa hivi kama unapokea 10,000, 6,000 zinaenda kwa taxes. Sasa hivi wanaenda kukata almost 5,000 ama au wanaenda kukata almost 7,000 ama 7,500. Uweze kwenda nyumbani na 2,500. Hizi 2500 zitaweza kukumudu kweli ili uweze kuulisha familia yako uweze kununulia familia yako nguo hata angalau za Krismasi Ichi kitu ndicho kimeweza kufanya wa Kenya kuweza kulalamika kwenye mitandao ya kijamii kwamba hii bajeti ikikuja kuongezwa up to 4.2 trillion kumaanisha taxes ambazo mnatozwa zitakuja kuongezeka na zikiongezeka mutalala njaa na ndio maana hao wa Kenya wameweza kusema kwamba cost of living itakuja ku increase. Sasa hilo ni taifa tuko. Kama sasa hivi ndio wa Kenya wanalia kumbe sasa hivi ilikuwa ni kionjo. Alikuwa na test aweze kuwaona jinsi ambavyo mna react. So bwana Ruto anataka kuongoza kwa kifua. Anataka kupitisha bajeti nyingi, anataka kujilinganisha na mataifa kama USA ambayo yanapitisha bajeti kama yote. Na nielewa jambo la kwanza ambalo limeweza kuwafanya hao wananchi kuweza kulalamika na kuweza uh, kuandamana mitandaoni ni kwamba the cost of living will increase. Namba two, kitu ambacho kimefanya wananchi kuweza kuandamana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hii bajeti ambayo itakuja kusoma 2024 ambayo itagonga 4.2 trillion ni kwamba katika taifa la Kenya katika taifa la Kenya corruption will increase Hicho ndicho kitu ambacho nimeweza kuona katika comments Corruption will increase Kumaanisha kuna watu ambao wataweza kupewa hela ziweze kufanya kazi fulani na hawa watu wataona kwamba hizi pesa ni nyingi wacha tutoe kidogo tujiwekee kwenye benki zetu Kama sasa hivi mtazamaji wangu sote tunajua kwamba a uh, msabiti ama ukipenda msimamizi wa bajeti hapa nchini B Margaret Nyakango katika ripoti yake ambaye aliweza kuitoa majuzi aliweza kutuelezea kwamba state house peke yake state house chini ya miezi mitatu ilitumia 2.2 billion 2.2 billion state house peke yake na afisi ya William Samoei Ruto sasa wa Kenya walikuwa wanajiuliza Hizi pesa zote zilikuwa zinafanya nini zinafanya nini katika upande wa state house? Aya, zilikuwa zinafanya nini katika afisi ya William Ruto? Kwani walikuwa wanakunywa chai na mkate ambayo inatolewa Amerika? Sio millions billion. Just imagine counting thousand counting million counting billion. Na ni billion billion nukta mbili. Kitu ambacho kiliweza kusema kwamba wa Kenya wa Kenya ambacho waliweza kusema kwamba serikali iliweza kuongeza taxes wakapata pesa nyingi na ndizo hizi sasa hivi wanachafua Kama hiyo ilikuwa ni 3.2 billion what about this one of 4.2 trillion oh kama ile ilikuwa ni 3.9 trillion ambayo ilikuwa ni bajeti ya mwaka 2023 sasa hivi 24 itakuwa ni 4.2 trillion So unaona corruption itakuja ku increase kuna watu ambao watakuja kuajiriwa kulingana na jinsi ambavyo wanajiwana na serikali. Is that not a corruption? Watakuja kuajiriwa ili kuweza kupata zile pesa ambazo ziliweza kuongezwa kwenye bajeti. Kuna nafasi hapa hivi zinaendelea kufanya nini? Zinaendelea kuundwa ili watu fulani waweze kuingishwa ndani ya serikali. Ni ishara kwamba by the way ni ishara kwamba William Samoei Ruto hayuko ready kurudi kwenye kiti cha urais. Yeye ameamua kwamba aongoze miaka mitano peke yake imemtosha aende nyumbani na ndio maana unaona anataka kuongoza kwa kifua just imagine hii bajeti ya mwaka huu ambayo tuko ilikuwa ni 3.9 na iliwaumiza wa Kenya pesa hakuna kusimama kwa mfuko wa mkenya mpaka chumvi ambayo haijawahi ongeza katika taifa la Kenya ikaongezeka alafu nataka kuniambia sasa bajeti ambayo itaenda 4.2 trillion wa Kenya mtabaki na pesa Wengi watafariki na stress by the way sikufichi mtazamaji wangu. Wengi watafariki kutokana na stress kwa sababu pesa nyingi ambazo utakuwa unapata zinaenda kwa taxes. Na nini mtazamaji wangu? Pili ama tatu kitu ambacho nimeweza kusoma na nimeweza kungamua kutoka kwa hizi comments ambazo zilikuwa zinamsomea William Samuruto upande 
wa mitandao ni kwamba loans and borrowing from international banks will increase unajua nini hapa nchini sasa hivi wanasema kwamba uhuru kenyata ndiye aliweza kukopa deni kubwa kutoka upande wa china world bank pamoja na international monetary fund na nielewa wamekoa wa kile umuru kenyata kwamba yeye ndiye aliweza kuachia deni kubwa ambalo wanalipa sote tunajua kwamba katika hii bajeti yao hii bajeti yao ya kwanza iliwabidi waende kukopa kutoka upande wa china ili waweza kuongezea standard gauge railway iliwabidi waende kukopa kutoka world bank pamoja na international monetary fund katika hii bajeti mpya ambayo umeweza kusema hizi pesa zote wa Kenya hawata raise hapana itabidi serikali yende yongeze madeni mengine kutoka kwa world bank international monetary fund pamoja na china ili kufanyia miradi yao yenye wanase wanasema meaning Kenya tutaendelea kukua na deni kubwa na serikali hii kipindi cha kampeni waliweza kusema kwamba hawataweza kukopa na kipindi ambapo tunaendelea kukopa taifa letu litakuwa ranked vibaya kama taifa ambalo litakuwa na madeni makubwa tumeweza kuelewana ndio nimekuambia issue ya tatu ni loans and borrowing from international banks will increase hilo ni jambo la tatu ambalo limeweza kuwafanya wa Kenya kuweza kupiga kamsa upande wa mitandao ya kijamii kuhusiana na hii hatua ya William Samui Arap Ruto kutaka kuongeza uh, taxes kwenye bajeti ya mwaka mbili na ishirini na ine bajeti ambayo itagonga trilioni ine nukta mbili jambo la ine ambalo limefanya wa Kenya kuweza kupiga nduru kwenye mitandao ya kijamii kwenye hii page ambayo nilikwambia ya page ya People's Daily gazeti hapa nchini ni kwamba kitu ambacho kinaitwa unemployment unemployment kitakuja ku increase katika taifa la Kenya Watu kufutwa kazi. Watu kufutwa kazi na makambuni watakuja kufutwa kazi. Kwa sababu gani mtazamaji wangu? There is no company that will bear the, uh, the, 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 the load ya kuweza kukatwa taxes kubwa na ku make losses. Hapana, wataweza kuwafuta wafanyakazi ili waweze ku make profit. Mfano katika hii bajeti ya mwaka na na tatu, ambayo ilikuwa ni trilioni tisa. wa Kenya wengi by the way waliweza kufutwa kazi kutokana na kwa nini high taxation almost 70000 Kenyans waliweza kupoteza kazi yao kutokana na hii bajeti what about sasa bajeti ya mwaka na na ine bajeti ambayo itagonga trilioni mbili. Hmm? Kama ujisa ambavyo unaona hapo ni kwamba 70 Kenyans 70000 Kenyans have lost their jobs from the period of October 2022 to November 2023 due to increased taxation and other and the weakening of the shilling federation of employers says Imagine hii ni bajeti ya 2023 ndio iliweza kusababisha 70000 people kuweza kupoteza kazi Alafu William Ruto anatudanganya kwamba ameweza kupata kazi sijui ni Marekani, Saudi Arabia. Hiyo ni kumaanisha nini? Kipindi ambapo hii bajeti itakuja kuongezwa, kuna watu wengi ambao watakuja kupunguzwa kutoka kwa yale makambuni ambayo wanafanyia kazi ili kambuni isije katozwa taxes nyingi. Umeweza kuradanisha haya mambo? Kama umeweza kuradanisha niambie, unajua ni vizuri nikijua ni, 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 ni kwamba watazamaji wangu wanazidi kufuata kile ambacho tunasema. Na cha mwisho kuna kitu ambacho kinaitwa uh, school fees. Transport vyote vitakuja kuongezeka na hicho ndicho nimeweza kuona kupitia kwa mitandao ya kijamii kuhusiana na ili chapisho la gazeti la Business Daily kuhusiana na kwamba William Ruto ataongeza bajeti. Ni jinsi gani school fees itakuja kuongezwa na ni jinsi gani transport cost itakuja kuongezwa tukianzia school fees ukiangalia mtazamaji wangu kule shuleni wanafunzi wanatumia vyakula ili kuweza kujistili kule shuleni ili wasije wakawa wagonjwa kutokana na ukosefu wa vyakula na unaelewa kwamba mahindi haya 
yanasafirishwa mpaka shuleni kwa sababu unajua hakuna shule ambalo liko na shamba tunasema kwamba kuna maikari ya mashamba ambayo wanapanda mahindi hapana mashule huwa yananunua mahindi kupitia kwa hizi kara ambazo mnalipa kipindi ambapo mafuta yatakuja kuongezwa kwenye hii bajeti ya mwaka na ishirini na ine ambapo VAT itaweza kwenda hata almost 20 ama 18 mafuta yataongeza na mafuta yakiongeza na tunaelewa kwamba mafuta ya petroli ndio yanatumika kuweza kutayarisha mashamba na vile vile kusafirisha vyakula mpaka kwa mashule school fees itakuja kuongezwa na mahindi haya yataongeza ili kuweza kuhakikisha kwamba shule ina mudu kununua vyakula ili wanafunzi waweze kukula chakula kule shuleni. Tumeongelea issue ya kuongezwa kwa school fees bado mambo ya kunjani. Issue ya transport tunaelewa kwamba kipindi ambapo uh, kitu ambacho kinaitwa uh, VAT tax imeweza kuongezwa kwa mafuta na mafuta ya petroli kuweza kuongeza bei unakuta kwamba matatu kwa barabara wanaongeza nauli. Hicho kitu kitakuja kufanya transport kwa barabara kuweza kuongezeka vile vile jambo la mwisho ukiweza kuangalia kama investors watakuja kukimbia taifa la Kenya by the way watakimbia taifa la Kenya wataenda kutafuta mahala kwingine mahala ambapo hawatozwi taxes za juu na nielewa meaning investor wakitoka hapa nchini kutokana na high taxation unemployment itaonekana kwa sababu tuseme for example mzungu amekuja nchini amefungua biashara za supermarket kwa ile supermarket ameajiri kasha ameajiri supermarket attendant ameweza kuajiri mtu ambaye anaitwa bawabu ukipenda soja na hawa watu wanategemea mkate wa kila siku kutoka kwa huyu mzungu so kipindi ambapo unaongezea huyu mzungu taxes atafunga biashara zake aende kutafuta mahali kwingine mahali ambapo atajenga biashara zake na kipindi ambapo amefunga Kenya itakuwa imekosa tax tax ambayo ni revenue wananchi watakuwa wamekosa kupata mshahara kutoka kwa huyu mzungu unaona na unakuta kwamba crime activities zinaongezeka katika taifa la Kenya anyway wazo lako ni lipi umeweza kuchukuliaje ile swala ambapo serikali sasa hivi imeweza kuongeza what we call uh, taxes come 2024 hizi taxes ambazo mnatozwa sasa hivi ni kionjo 2024 mtatozwa ushuru mwingi tena zaidi ili waweze ku pesa ambazo zitaweza kutosha kwa ile bajeti ambayo nimekueleza ni 4.2 trillion sema nasi ili tuweze kupata wazo lako la maoni tafadhali usije kuondoka bila ya kupiga subscription kwa sababu ukipiga sub utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa kitu hichi nambari moja hapa nchini jina langu nafahamika kama Mr Eagle 8 kama kwa Christmas unaweza ukatosukumia kwa hii nambari usicheze mbali na rejea na mengi tena zaidi